ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിവിടെ കാതൽ റോജയുടെ ഗിറ്റാർ ടാച്ച് ആണ് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് നാൻറ്റ് ഫ്രട്ടിലെ തേർഡ് സ്ട്രിങ് എയ്റ്റ് ഫ്രട്ടിലെ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് സെവൻത്ത് ഫ്രട്ടില് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് വീണ്ടും നയൻത്ത് ഫ്രട്ടിൽ തേർഡ് സ്ട്രിങ് സെവൻത്ത് ഫ്രട്ടിൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് എയ്റ്റ് ഫ്രട്ടിൽ തേർഡ് സ്ട്രിങ് ഒന്നുകൂടെ നയൻത്ത് ഫ്രട്ടില് നയൻത്ത് ഫ്രട്ടില് തേർഡ് സ്ട്രിങ് നയൻത്ത് ഫ്രട്ടില് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് വീണ്ടും നയൻത്ത് ഫ്രട്ടില് തേർഡ് സ്ട്രിങ് നയൻത്ത് ഫ്രട്ടില് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് വീണ്ടും അതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ വരുന്നത് ടെൻത്ത് ഫ്രട്ടില് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് പിന്നെ വരുന്നത് എയ്റ്റ് ഫ്രട്ടില് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് സെവൻത്ത് ഫ്രട്ടില് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് ഫ്രട്ടിൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് സെവൻത്ത് ഫ്രട്ടിൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അടുത്ത ലൈൻ വരുന്നത് സെവൻ ഫ്രട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ നയൻ ഫ്രട്ടിലോട്ട് ഒറ്റൊരു സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ വീണ്ടും അവിടുന്ന് ഒന്നുകൂടെ സെവൻ ഫ്രട്ട് നയൻ ഫ്രട്ടിലോട്ട് ഒരൊറ്റ സ്ട്രൈക്കിലെ വീണ്ടും ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ഇനി ടെൻത്ത് ഫ്രട്ടിൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ഇനി ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം അതിനുശേഷം എട്ടാമത്തെ ഫ്രട്ട് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ഏഴാമത്തെ ഫ്രട്ട് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ഒന്നുകൂടെ പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് സെയിം തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇതിന് അടുത്ത ലൈൻ വരുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ഫ്രട്ടില് തേർഡ് സ്ട്രിങ് ഏഴാമത്തെ ഫ്രട്ടില് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് എട്ടാമത്തെ ഫ്രട്ടില് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് അപ്പോ ഒമ്പതില് ഒമ്പതാമത്തെ ഫ്രട്ടില് തേർഡ് സ്ട്രിങ് 
ഏഴാമത്തെ ഫ്രട്ടിൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങും എട്ടാമത്തെ ഫ്രട്ടിൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങും വീണ്ടും ഏഴാമത്തെ ഫ്രട്ടിലോട്ട് പോകാം സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് അതിനുശേഷം വരുന്നത് പത്താമത്തെ ഫ്രട്ടിൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് എന്നിട്ട് ഏഴാമത്തെ ഫ്രട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് എട്ടാമത്തെ ഫ്രട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് വീണ്ടും ഏഴാമത്തെ ഫ്രട്ടിലോട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ഫ്രട്ടിൽ തേർഡ് സ്ട്രിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത പോർഷൻ വരുന്നത് ഇതെങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാമത്തെ ഫ്രട്ടിൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒമ്പതാമത്തെ ഫ്രട്ടിൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിലോട്ട് വരാം ഇവിടെ മൂന്ന് തവണ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഇവിടുന്ന് വൺ ടൈം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏഴാമത്തെ ഫ്രട്ടിൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിൽ നിന്ന് നേരെ ഒമ്പതാമത്തെ ഫ്രട്ടിൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിലോട്ട് വന്നിട്ട് മൂന്ന് തവണ ഇവിടെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുക അതായത് വീണ്ടും ഏഴാമത്തെ ഫ്രട്ടിൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിലോട്ട് പോവാം എന്നിട്ട് പത്താമത്തെ ഫ്രട്ടിൽ സെക്കൻഡ് ഒമ്പതാമത്തെ ഫ്രട്ടിൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ടു ടൈം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാം പത്താമത്തെ ഫ്രട്ടിൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ഇനി ഏഴാമത്തെ ഫ്രട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് പിന്നെ വരുന്നത് എട്ടാമത്തെ ഫ്രട്ടിൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ഏഴാമത്തെ ഫ്രട്ടിൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ടു ടൈംസ് അതുകൂടെ അടുത്ത പോർഷൻ വരുന്നത് ഈ പോർഷൻ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏഴാമത്തെ ഫ്രട്ട് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് നിന്ന് ഒമ്പതാമത്തെ ഫ്രട്ട് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിലോട്ട് വന്നിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് പത്താമത്തെ ഫ്രട്ടിൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കണം അതായത് എന്നിട്ട് ഏഴാമത്തെ ഫ്രട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ ഫ്രട്ട് നേരെ തിരിച്ച് ഏഴാമത്തെ ഫ്രട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിലോട്ട് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ അപ്പോൾ പതിമൂന്നാമത്തെ ഫ്രട്ടിൽ നിന്ന് ഏഴാമത്തെ ഫ്രട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിലോട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഏഴാമത്തെ ഫ്രട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒമ്പതാമത്തെ ഫ്രട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് പത്താമത്തെ ഫ്രട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് വീണ്ടും ഒമ്പതാമത്തെ ഫ്രട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത പോർഷൻ വരുന്നത് അതായത് ഒമ്പതാമത്തെ ഫ്രട്ട് ഒമ്പതാമത്തെ ഫ്രട്ട് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ടു ടൈംസ് പത്താമത്തെ ഫ്രട്ട് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ഒമ്പതാമത്തെ ഫ്രട്ട് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ടു ടൈം പത്താമത്തെ ഫ്രട്ട് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് വൺ ടൈം പിന്നെ ഏഴാമത്തെ ഫ്രട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ഫ്രട്ട് തേർഡ് സ്ട്രിങ് ഏഴാമത്തെ ഫ്രട്ട് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് എട്ടാമത്തെ ഫ്രട്ട് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് 
വീണ്ടും ഏഴാമത്തെ ഫ്രട്ട് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ഒന്നുകൂടെ പത്താമത്തെ ഫ്രട്ട് അതിനുശേഷം പത്താമത്തെ ഫ്രട്ട് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ഏഴാമത്തെ ഫ്രട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഏഴാം എട്ടാമത്തെ ഫ്രട്ട് ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് മുതൽ 